नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी गजानन वस्ते शारदा अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वर आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे मित्रांनो आपण एमपीसी पूर्व परीक्षा आणि संयुक्त पूर्व परीक्षा यासाठी अर्थव्यवस्था या विषयाची ऑनलाईन बॅच सुरू करत आहोत सोळा तारखेपासून ती बॅच स्टार्ट होतीये त्याबाबत बॅचचं स्ट्रक्चर कालावधी फीस या सगळ्या गोष्टी याच व्हिडिओच्या शेवटच्या भागामध्ये आपण डिस्कस करूयात आता जो व्हिडिओ आहे तो ऍक्च्युली डेमो व्हिडिओ आहे त्याच बॅच संदर्भातील म्हणजेच आपण एखादी जर कन्सेप्ट बघणार असू त्या बॅचमध्ये तर ती कशा पद्धतीने शिकवली जाईल याची एक साधारण आयडिया तुम्हाला यावी म्हणून हा डेमो व्हिडिओ आपण बनवतोय याच्या अगोदर पहिला डेमो व्हिडिओ जो बनवला त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की आतापर्यंत आयोगाने जे प्रश्न विचारले ते नेमके संकल्पनावर विचारले की तथ्यात्मक बाबी जर आपण फॅक्ट्स म्हणतो त्याच्यावर विचारले की चालू आर्थिक घडामोडीवर विचारले अशा तिन्ही भागांचं व्यवस्थित विश्लेषण डेमो फर्स्ट मध्ये आपण केलेला आहे तुम्ही कोणी पाहिला नसेल तर नक्की तो फर्स्ट व्हिडिओ डेमोचा पाहून घ्या आजच्या या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण लोकसंख्या या टॉपिक संदर्भातील एक छोटी संकल्पना पाहणार आहोत आपल्याला माहिती दोन्ही पूर्व परीक्षेसाठी लोकसंख्या टॉपिक खूप वेटेज असणारा टॉपिक आहे मग त्याच लोकसंख्येचा जो एक छोटा घटक आहे त्यालाच आपण इथं म्हणतो लोकसंख्येय लाभांश बोर्डवर तुम्हाला दिसेल लिहिलेली ओके तर या संदर्भातील एक्झॅक्टली ही कन्सेप्ट काय आहे परीक्षे दृष्टिकोनातून याच्यातले कोणते पॉईंट महत्वाचे आहेत ते आपण समजून घेऊया लेट स्टार्ट लोकसांख्यकीय लाभांश ही संकल्पना आपण पाहतोय त्यालाच डेमोग्राफिक डिव्हिडंड असं म्हणलं जातं याचा जर अर्थ बघितला तर तुम्हाला लक्षात येईल इथं मी खाली फोन करून दिलेला आहे बघा लोकसांख्यकीय म्हणजे देशाची लोकसंख्या आणि लाभ हे म्हणजेच काय फायदा आपण ज्याला म्हणतो डिव्हिडंड मिळणे कशाचा फायदा तर देशातील असलेल्या लोकसंख्येचा तर मला सांगा आपण जर असं स्टेटमेंट करू की देशाची जर लोकसंख्या खूप जास्त असेल तर तो देश विकसित असतो म्हणजे त्या देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असतेच असा आहे का तर अजिबात नाहीये म्हणजे नुसतीच लोकसंख्या जास्त असणं कामाची नाही दुसरा पॉइंट असा येतो मग देशाची लोकसंख्या ही कमी असली तर देशाचा विकास होतो का त्या देशाचा आर्थिक विकास खूप चांगला असतो का तर हेही स्टेटमेंट असंच असेल असंही नाही बरोबर म्हणजेच काय तर देशाची लोकसंख्या कमी असणे जास्त असणे यापेक्षा ती लोकसंख्या एज्युकेटेड आहे का स्किलफुल आहे का आणि हेल्दी आहे का हे खूप जास्त महत्वाचं आहे म्हणून लोकसंख्येकीय लाभांश जर एखाद्या देशाला मिळवायचा असेल तर नुसती जास्त लोकसंख्या असता कामा नये जेवढी काही लोकसंख्या आहे तर ती एज्युकेटेड स्किलफुल आणि हेल्दी असली पाहिजे तरच त्या देशाला लोकसंख्येकीय लाभांश असं मिळतो मग आता लोकसंख्येकीय लाभांश मध्ये एक पहिली गोष्ट आपण पाहिली की लोकसंख्या म्हणजे तिचा आकार याच्यापेक्षा तिचा दर्जा क्वालिटी ही खूप महत्वाची आहे हा पहिला मुद्दा झाला या संकल्पनेचा आता यामध्ये अजून मुद्दा काय आहे तर बघा देशाची एखादी जी लोकसंख्या आहे का समजा उदाहरणार्थ असेल शंभर इथं मी उदाहरण दिले शंभर लोकसंख्या असेल एका देशाची तर त्या शंभर मध्ये नेमकी वयोरचना कशी आहे हा दुसरा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे या कन्सेप्ट मध्ये मग वयोरचना मध्ये काय येईल झिरो ते चौदा वयोगटातील लोक पंधरा ते चौसष्ट वयोगटातील लोक आणि पासष्ट प्लस वयोगटातील लोक याची नेमकी रचना कशी आहे झिरो ते चौदा वयोगटातील जी लोक आहेत लोकसंख्या आहे ज्याला आपण बालक म्हणतो किंवा ती कुठल्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान देत नसतात बरोबर म्हणून झिरो ते चौदा वयोगटातील जी लोकसंख्या आहे त्याला आपण डिपेंडंट पॉप्युलेशन असं म्हणतो ती दुसऱ्यावर डिपेंड असते म्हणून डिपेंडंट पॉप्युलेशन त्याच्यानंतर पासष्ट प्लस वयोगटातील लोकसंख्या सुद्धा अर्थव्यवस्थेमध्ये कुठलंही योगदान देत नसते ती सुद्धा दुसऱ्यावर अवलंबून असते म्हणून तिला काय म्हटलं जातं डिपेंडंट पॉप्युलेशन अशा पद्धतीनं झिरो ते चौदा आणि पासष्ट प्लस हे दोन वयोगट जे आहेत का हे डिपेंडंट पॉप्युलेशन आहे आणि समजा आपण एखाद्या देशाची लोकसंख्या शंभर अशी ग्रेस धरली त्याच्यामध्ये डिपेंडंट पॉप्युलेशन अशी दोन्ही मिळून चाळीस अशी आहे ओके तो उरलेली जी पॉप्युलेशन आहे पंधरा ते चौसष्ट वयोगटातील ती अर्थव्यवस्थेमध्ये योगदान देत असते म्हणून तिला आपण वर्किंग पॉप्युलेशन असं म्हणतो आणि तिची इथं उदाहरणामध्ये आपण घेतलेली संख्या आहे सात सो मला सांगा या देशामध्ये एकूण डिपेंडेंट पॉप्युलेशन झाली चाळीस आणि वर्किंग पॉप्युलेशन झाली सात देशाचा जर आर्थिक विकास करायचा असेल तर कोणती लोकसंख्या जास्त पाहिजे बिलकुल आपल्याला वर्किंग पॉप्युलेशन ही लोकसंख्या जास्तच पाहिजे आणि आपल्या उदाहरणामध्ये आहे सुद्धा मग हेच तुम्हाला मी जर एखाद्या देशाबाबत लागू केलं फॉर एक्झाम्पल भारत मग भारतामध्ये लोकसंख्या जास्त आहेच म्हणजे लोकसंख्येचा आकार फार मोठा आहे त्यासोबत ही वयोगटातील जी लोकसंख्या आहे ना वर्किंग पॉप्युलेशनची ती सुद्धा जास्त आहे म्हणजे आत्ताचा जर विचार केला तर ती साठ प्लस आहे भारतामध्ये 
त्रेसष्ट चौसष्ट टक्के आहे जवळपास अजूनही पुढच्या काही वर्षामध्ये ती वाढणार सुद्धा आहे मग अशी परिस्थिती ज्या देशामध्ये आहे त्या देशाला लोकसांख्यकीय लाभांश मिळू शकतो अशी पॉसिबिलिटी आहे आता तुम्ही म्हणाल सर मग मिळत का नाही तर मिळू शकतो का त्याचं कारण असं आहे एखाद्या देशाची लोकसंख्या ही वर्किंग पॉप्युलेशनची जास्त आहे म्हणजे साठ आहे शंभर पैकी तर नुसती जास्त असून चालणार नाही आता पुढचे पॉईंट बघा नीट समजून घ्या तर ही जी वर्किंग पॉप्युलेशन आहे तिच्यामध्ये काय असणं गरजेचं आहे पहिला पॉईंट आहे एज्युकेशन त्याच्यानंतर आहे स्किल त्याच्यानंतरचा पॉईंट येतो हेल्थ आलं लक्षात म्हणजे एखाद्या देशाची वर्किंग पॉप्युलेशन ही नुसते जास्त असून चालत नाही तर ती कशी पाहिजे एज्युकेटेड पाहिजे स्किलफुल पाहिजे आणि हेल्थी पाहिजे जर त्या देशाची लोकसंख्या जास्त पण आहे आणि त्याच्या तीन पॉईंट पण आहेत ज्या तिथे मेन्शन केलेले तर मात्र त्या देशाला काय मिळू शकतो लोकसांख्यकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिव्हिडन इज दॅट क्लिअर आता लक्षात आली तुम्हाला ही संकल्पना सो आपण महत्वाचे मुद्दे काय बघितले बघा लोकसांख्यकीय लाभांश म्हणजेच त्या देशामध्ये जी असलेली लोकसंख्या आहे तिचा अर्थव्यवस्थेमध्ये होण्यासाठी होणारा फायदा त्यालाच आपण लोकसंख्यकीय लाभांश म्हणतो तो फायदा कधी होईल जेव्हा वर्किंग पॉप्युलेशन जास्त असेल मग त्याच्यासोबत नुसती जास्त असणं चालेल का तर ती असलेली वर्किंग पॉप्युलेशन काय पाहिजे एज्युकेटेड पाहिजे स्किलफुल पाहिजे आणि हेल्दी पाहिजे तेव्हा मात्र मग त्या देशाला लोकसंख्येकीय लाभांश मिळतो भारताबाबत जर बघितलं तर ही पॉप्युलेशन जास्त आहे साठ प्लस आहे आपल्या एकोणीसशे टक्केवारी जर बघितली तर सिक्स्टी पर्सेंटेज पेक्षा जास्त आहे पण तरीही आपण लोकसंख्येकीय लाभांश का मिळू शकत नाहीये तर त्याचं कारण आहे एज्युकेशन अजून बऱ्यापैकी आपल्याकडे कमीच आहे निरक्षरता खूप जास्त आहे ओके त्यानंतर कौशल्य आधारित लोकसंख्या फार कमी आहे हेल्थचा दर्जा सुद्धा फार कमी आहे जर असं असेल तर मला सांगा लोकसंख्येकीय लाभांश मिळेल का ऑब्विसली मिळणार नाही ओके याच्यावरून तुम्हाला एक रिपोर्ट सांगतो मी भारताचाच बाबत देशामध्ये जेवढे काही दरवर्षी आपण जे म्हणतो ना विद्यार्थी बाहेर पडतात डिग्री घेऊन डिग्री होल्डर तर त्या विद्यार्थ्यांपैकी एकूण जे विद्यार्थी डिग्री घेत आहेत त्याच्यातल्या जवळपास सत्तेचाळीस टक्केच विद्यार्थी म्हणजे आपण पन्नास टक्के करीत फक्त तेवढ्याच विद्यार्थ्यांना जॉब मिळू शकतो आणि ते जॉबच्या लायक आहेत म्हणजे त्यांच्यामध्ये जॉब ओरिएंटेड स्किल आहे मग डिग्री तर शंभर विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे फक्त पन्नासच हे लायक आहेत जॉबच्या उरलेले पन्नास हे मात्र स्किलफुल नाही आहेत एज्युकेटेड आहेत पण स्किलफुल नाही आहेत हाच प्रॉब्लेम आहे भारताच्या याच्यामध्ये रोजगाराभिमुख शिक्षण याची फार कमतरता आहे ज्याला आपण टेक्निकल एज्युकेशन असं म्हणतो ओके सो अशा पद्धतीनं मग लोकसंख्या वर्किंग जास्त आहे एज्युकेटेड आहे पण स्किलफुल नाही आणि हेल्थ बाबतीत पण फार आपल्या भारतामध्ये निगेटिव्ह गोष्टी पाहायला मिळत आहेत त्या कारणाने भारताला लोकसंख्येकीय लाभांश मिळत नाही आहे ओके सो हे झालं सगळं लोकसंख्येकीय लाभांश बद्दलचे काही पॉईंट्स अजून एक तुम्हाला याच्याच बाबतचा पुढचा पॉईंट दाखवतो लोकसंख्या आणि मानवी भांडवल असा एक शब्द वापरला जातो बघा पॉप्युलेशन अँड ह्युमन रिसोर्स म्हणून तर या दोघात नेमका काय फरक आहे ती एक छोटीशी डायग्राम आपण पुढे लगेच पाहूयात मी हे रफ करतो तुम्हाला कोणाला काही लिहून घ्यायचं असेल तर व्हिडिओ पॉज करून लिहून घेऊ शकता ठीक आहे मी लगेच पुढची डायग्राम काढून घेतो ओके सो आता ही तुमच्या समोर दुसरी डायग्राम आहे लोकसंख्येकीय लाभांश या संदर्भातील देशाची लोकसंख्या पॉप्युलेशन आणि मानवी भांडवल या दोघांमध्ये फरक बघा काय ज्याला आपण असं म्हणतो की देशाची लोकसंख्या ही आहे पण ती नुसतीच लोकसंख्या आहे ती कुठल्याही अर्थव्यवस्थेच्या घटकामध्ये उपयोगात येत नाहीये योगदान देत नाहीये त्याला आपण क्रूड फॉर्म मध्ये म्हणून साध्या भाषेमध्ये सांगायचं तर कच्चा माल ज्याला आपण म्हणतो ना तो तर त्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून आपण काय तयार करतो प्रोडक्ट तयार करतो इन द सेम वे ही आहे देशाची लोकसंख्या त्या लोकसंख्येला जर मानवी भांडवलामध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल ह्युमन कॅपिटल म्हणू शकतो आपण ह्युमन रिसोर्स असं म्हणतो बरोबर त्यासाठी काय करावं लागेल त्याच्यावर ही प्रक्रिया करावी लागेल कशाची एज्युकेशनची किंवा स्किल डेव्हलपमेंटची किंवा हेल्थ इम्प्रुव्हमेंटची राईट एज्युकेशन स्किल आणि हेल्थ हे जेव्हा देशाच्या लोकसंख्येमध्ये चांगल्या पद्धतीनं इम्प्रुव्हमेंट होईल तेव्हाच देशाच्या लोकसंख्येचं रूपांतर हे कशा झालेलं असेल मानवी भांडवलामध्ये मग मानवी भांडवल जेव्हा निर्माण होईल तुमच्याकडे खूप चांगल्या दर्जाचं कामगार जर उपलब्ध असेल तर याचं रिटर्न काय मिळेल बघा आता आता हे मानवी भांडवल म्हणजे चांगल्या दर्जाचा कामगार एम्प्लॉय जो स्किलफुल आहे जो एज्युकेटेड आहे हेल्थी आहे तर याचं रिटर्न किंवा आउटपुट देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कसं मिळतं लक्षात घ्या 
आपल्या देशामध्ये जे काही उद्योग संस्था आहेत कंपन्या ओके सो या कंपन्यांना आता या एज्युकेटेड स्किलफुल आणि हेल्दी मॅन पॉवर मुळे आपला काय मिळेल त्यांना चांगल्या दर्जाचा त्याला आपण क्वालिटी म्हणतो हे एम्प्लॉई मिळेल राईट यांना आणि याच्यामुळेच काय होईल त्या कंपनीची कार्यक्षमता आणि हा झाला पहिला पॉइंट दुसरा उत्पादकता या दोन गोष्टी काय होतील डेफिनेटली वाढतील बरोबर कार्यक्षमता आणि उत्पादकता एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुद्धा कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढते म्हणजेच एकंदरीत या उद्योग संस्थेचं आता मला सांगा उत्पादन हे काय होईल याच्यामुळे वाढेल त्यांचं उत्पादन वाढलं म्हणजेच देशामध्ये काय वाढल्या वस्तू व सेवा यांचं उत्पादन वाढलं वस्तू व सेवांचं उत्पादन वाढलं इकडे लक्ष द्या कारण खाली तुम्हाला दिसणार नाही म्हणून मी इकडे घेतोय वस्तू व सेवांचं जर उत्पादन वाढलं तर आपल्याला माहितीये याचा संबंध जीडीपी सोबत येतो कारण जीडीपीचा अर्थच काय आहे एका आर्थिक वर्षामध्ये देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या वस्तू व सेवा यांच्या बाजारभावाची एकूण बेरीज याची आपण बेरीज केल्यानंतर जो आकडा येईल तर आता राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतो किंवा जीडीपी म्हणतो मग जीडीपी केव्हा वाढेल जेव्हा वस्तू व सेवांचं उत्पादन वाढेल बरोबर म्हणजे वस्तू व सेवांचं उत्पादन वाढलं की जीडीपी वाढतो जीडीपी वाढला की पर कॅपिटल इन्कम वाढतं देशातील लोकांचं राहणीमान सुधारतं देशाचा आर्थिक वाढीचा दर ज्या जीडीपी ग्रोथ रेट म्हणतो तोही सुधारतो या सगळ्या गोष्टी मग अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक दृष्टीनं आपण पाहत असतो ज्या घडत असतात त्या या सगळ्या गोष्टी जर व्यवस्थित होत असतील तर यालाच आपण काय म्हणतो देशातील असलेल्या लोकसंख्येचं मानवी भांडवलामध्ये रुपांतर करून देशाच्या विकासासाठी त्याचा फायदा करून घेणे मग त्या देशाला त्या लोकसंख्येचा फायदा मिळाला की आपली कन्सेप्ट जी आता मी लिहिली होती अगोदरची लोकसंख्येकीय लाभांश हा त्या देशाला मिळाला म्हणून असं म्हणू शकतो ओके सो मला वाटतं तुम्हाला आता डेमोग्राफिक डिव्हिडंट लोकसंख्येत लाभांशी संकल्पना कळाली तर त्याचं ऍप्लिकेशन सुद्धा इथं करता आलं तुम्हाला पाहिजे कारण काय केलं मी जर आपण बघितलं भारताबाबत उदाहरण घेतलं तर हे सगळे निगेटिव्ह पॉईंट आहेत म्हणून तर मानवी भांडवल नाहीये चांगल्या दर्जाचं रोजगार इथं मिळत नाहीये क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट म्हणून उद्योग क्षेत्र जास्त ग्रो होऊ शकत नाही उत्पादन वाढत नाही वस्तू सेवा उत्पादन कमी म्हणून जीडीपी कमी हे सगळे निगेटिव्ह पॉईंट भारताबाबत आहे कारण का तर आपल्याकडे चांगल्या दर्जाचं मानवी भांडवल नाहीये त्याच्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे म्हणून ते इथं एज्युकेशन बाबत सरकार बराच खर्च करतोय योजना काढतोय स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे बघा स्किल डेव्हलपमेंटसाठी मोदी गव्हर्नमेंट ती विशेषतः बऱ्याच योजना आणलेल्या आहेत आणि हेल्थ फॅसिलिटीसाठी सुद्धा ग्रामीण भागात आपल्याला माहिती योजनेसाठी त्यात आयुष्यमान योजना ही सुद्धा खूप महत्वाची आहे एकंदरीतच या सगळ्या गोष्टी डेव्हलप करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे म्हणून आपल्याला लोकसंख्येकीय लाभांश आता तरी नाही मिळाला तरी काही वर्षांनी महिन्यांनी मिळू शकतो हे आपण इथं ग्रहित करूया ठीक आहे सो अशा पद्धतीनं मित्रांनो आपल्याला सगळ्या संकल्पना पाहायच्या आहेत या ऑनलाईन बॅच मध्ये जी सोळा तारखेपासून सुरू होतीये एकंदरीत पंचेचाळीस तासांचं दिवसांचं शेड्यूल आहे आपल्या त्याच्यामध्ये एखादा टॉपिक झाला की त्याच टॉपिकवर एमसीक्यू ची टेस्ट होईल तुमची त्यामुळे तुम्ही केलेला अभ्यास समजून घेतलेल्या संकल्पना त्यासोबत त्याच्यावर असलेले फॅक्ट आणि करंट रिलेवन्स डाटा या सगळ्या गोष्टी एमसीक्यू मध्ये असतील त्या प्रश्नामध्ये असेल जेणेकरून की तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही नेमकं कुठं कमी पडलेला आहात कन्सेप्ट नाही कळाल्यात का किंवा फॅक्ट्स पाठ नाही आहेत का करंट डाटा अजून आपला बाकी आहे का या सगळ्या गोष्टींचा आपण मायक्रो लेवलला अनालिसिस इथं करणार आहोत नक्कीच ही तुम्हाला बॅच फार उपयुक्त ठरेल दोन्ही पूर्व परीक्षेसाठी जी अशाच पद्धतीनं आपण पूर्ण बॅच मध्ये कन्सेप्ट आणि इतर काही डाटा तो पाहणार आहोत याच्या अगोदर एक डेमो बनवला आहे जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं आहे तोही आवर्जून पाहून घ्या अशाच या सगळ्या गोष्टी आपण या बॅच मध्ये पाहूयात याच्या व्यतिरिक्त तुमचे काही अजून डाऊट्स असतील तर तुम्हाला त्या ऍपमध्ये सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतील तुम्ही जर ऍप डाऊनलोड केलं नसेल शार्टा अकॅडमीचं तर अजून तो डाऊन तो भाग डाऊनलोड करा तिथं तुम्हाला बॅच संदर्भात येईल आणि इतरही गोष्टी सगळ्या पाहायला मिळतील सो आपण इथं थांबूया भेटूया बॅचमध्ये थँक्यू सो मच